تعرف امر تاخرنا بالارسال الصوت لك ولكن الحمد لله ان قدرنا نربط الاتصال معك استاذ ناصر اهميه القضيه الاحواليه اصبحت مكشوفه اقليميا ودوليا ما هي اسباب والدوافع وراء تسميه الشعوب الغير فارسيه في خارطه ايران بالاقليات من قبل النظام الحاكم في ايران والمعارضه في الخارج نعم اخي بسم الله الرحمن الرحيم اسمح لي بالبدايه ان أقدم جزيل الشكر إلى حضرتك وإلى كادر قناة الأحوازية وأيضا إلى كادر قناة جورناز المحترم وأيضا تحية طيبة إلى مشاهدينا الأعزاء من خلال هذا المنبر مثل ما تفضلت يا أخي السؤال جدا وجيه وجدا جيد والسؤال هو لماذا لم يسموننا باسمنا الحقيقي وهي الشعوب الغير فارسية وليس الأقليات والقوم فهو هذا الدافع سياسي وراء هذا التسمية لا نحن نعرف بأن هناك تعريفات موجودة محترف عليها ما هو الشعب وما هو الأقلية فالشعب في التعريفات المحترف عليها دولياً هو مجموعة من الأفراد يعيشون في إطار واحد من الثقافة والعادات ضمن مجتمع واحد وعلى أرض واحد ومن الأمور المميزة لكل شعب هي طريقة تعاملهم والشكل العلاقات الاجتماعية التي تتكون في مجتمعات هذا الشعب هذا التعريف ما هو الشعب أما الأغلية لديها تعاريف أيضا تعريف الأغلية اللي متفق عليه بين في التعاريف بعلم الاجتماع هو مجموعة أشخاص أغلوا عددا من باقي سكان الدولة وفي وضع مهيمن وممتلك خصائص إثنية أو دينية أو لغوية تختلف على باقي السكان حضرتك كيف ترى كيف ترى التحركات الأخيرة في العراق الشقيق هل هو ربيع عربي عراقي أم لطرد الاحتلال الإيراني وإيقاف تقلقله في الوطن العربي وما هي الوسيلة التي ترونها للتعاون بين الشعبين الأحوازي والعراقي في كبح هذا العدو الفارسي وإيقافه عن حدة أشكرك أخي على هذا السؤال المهم المهم جدا في وقتنا الراهن في البداية إذا تسمح لي أستاذي والرفيق أبو حمزة وجه تحية إجلال وعظمة لثوار العراق الأحرار وشعبه العريق فوالله كنا بانتظار ربيعكم المبارك هذا وكنا نتوقع حدوثه في اي في اي لحظه ونراهن عليه. اخي الكريم الربيع العراقي هو فرصه كبيره للاحوازيين. فهذا الربيع المبارك قد اربك ملالا حسابات ملالا قوم وطهران بشكل فظيع.